请问是欧阳先生吗？你的检验报告出来了，谢谢啊。当年的恩怨我都听说了。其实你们每个人都有错，但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。我爸虽然事业成功，也看似儿女双全、幸福美满，但是他跟我妈，早就已经貌合神离。我姐一直认为我爸对我偏心，所以很长一段时间以来，她跟我爸都有着很深的隔阂。我呢，也从来没让她省心过，总是世界各地的去玩、去耍，她根本见不到我，我也不想跟她交流。在家里陪伴他最长时间的就是我妈，可是他成天酒不离身，永远都是醉着的。有时候我爸想跟他聊聊天、说说话，但是我妈总是阴阳怪气的，说不了两句就吵起来了，所以家里总是冷冰冰的。我爸总是一个人。孤独地坐在客厅的沙发上，有时候一坐就是一宿。到头来，自己养育了二十多年的儿子，既然也不是自己亲生的。虽然他现在也有一对亲生女儿，但是人生都已经快走到尽头了，他才找到他们。这么来看，他难道不是也是在坐牢吗？而且是终身监禁
，你这一辈子只有一个父亲，叫欧长林。不配做你的父亲。你这辈子可千万不要像我们这两个老东西这样，做生意要讲究诚实守信，对朋友要肝胆相照，对爱人要一心一意，对孩子。一定要尽职尽责，长久陪伴。记住这几点，以后没什么事儿，就别来找我了。为什么？但是你们每一个人，也都以各自不同的方式受到了应有的惩罚。可你有没有想过，即便是你报复成功了，那又能怎么样呢？啊，过去的一切就都能改变吗？这已经失去的二十年，难道就能回来了？爸，咱们现在能拥有的只有现在。你这二十年所被剥夺的，现在就在您的面前，您为什么还不好好珍惜？难道真的要等到什么都没有的时候，您才要去后悔吗？更何况欧长林他现在已经是这个样子，也算是老天爷对他的惩罚，还不够吗？